Greetings to everyone. I'm Dr. Madhuri. Welcome back to this lesson on narration in English grammar. Dear students, I hope you must have watched the first part of this lesson series that discussed two types of narration, the direct and indirect speech. In fact, the narration is the act of reporting the words of speaker and the direct and indirect speeches are two different ways of reporting or narrating or saying what someone said in the past and this we understood through listening to the conversation among Simi, Mark and Gia. Now let's know those basic rules for the conversion of direct speech into indirect speech. Well, in addition to these rules, there are some steps that should be kept in mind and practiced while changing from the direct to indirect speech. Dear students, direct speech ko indirect speech mein convert karne ke liye avashyak rules and steps samajhne se pehle aayye hum samjhe ki narration or reported speech kya hai. Simple terms mein kaha jaye to narration or reported speech se tatparya hai किसी स्पीकर या वक्ता के द्वारा कहे गए वर्ड्स स्टेटमेंट्स अथवा कथन और वक्तव्य को किसी और के द्वारा रिपोर्ट किया जाना या बताया जाना और इंग्लिश में ये रिपोर्टेड स्पीच और नरेशन दो प्रकार से एक्सप्रेस किया जा सकता है द फर्स्ट वन इज जिसमें स्पीकर या वक्ता के द्वारा कहे गए एक्चुअल वर्ड्स की कॉपी या पुनरावृत्ति की जाती है यानी विदाउट एनी चेंज उन्हें रिपीट किया जाता है और इस केस में उन एक्चुअल वर्ड्स को कोटेशन मार्क्स में इनक्लोज कर लिखा जाता है रिपोर्टेड स्पीच का यह तरीका कहलाता है डायरेक्ट स्पीच वेर एज द सेकेंड वे इज जिसमे वक्ता के द्वारा कही गई बात के मेन आइडिया और सब्सटेंस या सार को बताया जाता है इसे कहते हैं द इनडायरेक्ट स्पीच और इस केस में रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टेंस प्रोनाउंस एंड टाइम एंड प्लेस एक्सप्रेशन में चेंजेस किए जाते हैं परंतु स्पीच का मेन आइडिया चेंज नहीं होता है और मूल भाव वही रहता है डियर स्टूडेंट्स किसी कथन को एक्सप्रेस करने के लिए डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच दोनों ही स्पीचेस का यूज कर सकते हैं परंतु फिर क्या आवश्यकता है कि हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करें इसका रीजन इसका लॉजिक समझने से आपके इसको चेंज करते समय गलती होने की संभावना बहुत कम रह जाएगी क्योंकि जब हमें किसी तथ्य का कारण या लॉजिक पता होता है तो हमारे ब्रेन को उस डायरेक्शन में ट्रेन करना हमारे लिए इजी हो जाता है तो इस लेसन में जब हम यह जानेंगे कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को चेंज करने के कौन से रूल्स हैं, तो हम उसके पीछे का लॉजिक और कारण भी समझेंगे वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट थियरी को समझना थोड़ा मुश्किल है उसे लर्न करना एक डिफिकल्ट टास्क है सो so, इस टास्क को इजी बनाने के लिए हम इस लेसन में एक डिफरेंट टेक्निक यूज करेंगे एंड दैट इज डिस्कवर एंड लर्न नाउ लेट्स बिगिन लेट्स कंपेयर दीज टू सेंटेंसेस टू डिस्कवर द रूल्स प्रवीण सेट टू मी खामा कोटेशन मार्क्स बिगिन आई एम लर्निंग टू प्ले द गिटार नाउ कोटेशन मार्क्स क्लोज The second sentence is Praveen told me that he was learning to play the guitar then. Dear students, please pause the video here and just note down what are the changes that you notice in these two statements. Simply try to discover and underline them in your notebook. These changes that you noticed will take us to the rules of the conversion from the direct to the indirect speech. Well, it's time to discover the rules. The first change is the phrase said to in the direct speech it becomes told in the indirect speech. Dear students, do you remember in the previous lesson I gave you some important keywords 
like reporting speech, reporting verb, reported speech and reported verb. So, the first clause of this sentence is the reporting speech and the verb said that it contains is the reporting verb. Dear students, please notice यदि reported speech में statement हो तो reporting verb say के स्थान पर tell का use किया जाता है चूँकि यहाँ पर say की past form said है इसीलिए tell की past form told का use किया गया है लेकिन यदि reporting speech में reporting verb say और said के बाद object का use नहीं किया गया हो अर्थात हमें यह ज्ञात नहीं हो कि यह कथन किसको कहा गया किसको बताया गया इन दैट केस से और सेड में कोई परिवर्तन नहीं होता है डियर स्टूडेंट्स व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन से एंड टेल दैट वी विल लर्न इन द सेम लेसन सीरीज लेटर बिकॉज नाउ लेट्स फोकस ऑन द रूल्स फॉर द कन्वर्जन सो डियर स्टूडेंट्स वेन वी चेंज द रिपोर्टेड स्पीच फ्रॉम द डायरेक्ट टू इन डायरेक्ट स्पीच दैट टू बिकम्स टोल्ड बिकॉज देर इज एन ऑब्जेक्ट इन द रिपोर्टिंग स्पीच एंड दैट इज मी इफ देर इज नो ऑब्जेक्ट इन द रिपोर्टिंग स्पीच देन इट वुड रिमेन द सेम दैट इज सेड और सेज नाउ लेट्स टेक अप द नेक्स्ट डिफरेंस डियर स्टूडेंट्स आप इसमें नोटिस कर रहे हैं कि जो डायरेक्ट स्पीच में कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास यूज किए गए थे दे हैव बीन रिमूव्ड इन द इनडायरेक्ट स्पीच एंड दिस कॉमा इट हैज बीन रिप्लेस्ड विद द वर्ड दैट दैट्स अ कंजंक्शन कॉमा के स्थान पर कंजंक्शन वर्ड दैट का यूज किया गया है डियर स्टूडेंट्स आई वुड लाइक टू एड समथिंग हेयर English has its own various varieties but in Indian English we use this conjunction that whereas in other countries like uh, we can say other English speaking countries the use of this conjunction word that is optional but i suggest in the formal writing you should use this that conjunction while changing from the direct into indirect speech and remember this word conjunction that is used when there is a statement in the reported speech if there is a question we use wh word or if or whether kyunki ye example statement hai that's why humne yahan that conjunction ka use kiya hai reporting speech and reported speech ko connect karne ke liye so this was the second change Now let's move on to see the third change and that will take us to the first basic rule. Please notice direct speech mein use kiya gaya pronoun I indirect speech mein pronoun he mein badal gaya hai. Iska reason hai iske piche logic hai ki the pronoun I refers to the speaker and that is Praveen here aur Praveen kon hai third person singular male. So the use of pronoun he so this is the rule of change in the pronouns well now let's take up the next change in the direct speech praveen ka statement present tense mein express kiya gaya hai whereas in direct speech mein reported speech past tense mein express ki gayi hai that is i am learning becomes he was learning और इस रूल को कहा जाता है बैक शिफ्टिंग ऑफ द टेंसेस दैट इज शिफ्टिंग द टेंस बैक टू द पास्ट चलिए हम इसके पीछे का रीजन और लॉजिक भी समझ लेते हैं सो दैट यू शुड नेवर फॉरगेट टू अप्लाई दिस रूल द रीजन ऑफ बैक शिफ्टिंग ऑफ टेंसेस इज टाइम हैज पास्ट बिटवीन द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग एंड द टाइम ऑफ द रिपोर्ट so we need to back shift the tense to avoid any kind of misunderstanding kyunki jab vah baat kahi gayi vah samay aur jab vah baat report ki ja rahi hai later uske beech mein samay guzar gaya hai to jab yah kathan kaha gaya vah samay beet chuka hai that time has passed and this is the thing of past that's why we use the back shifting of the tenses that is the present tenses are changed into their corresponding past forms 
in the indirect speech. As in this example, I am learning to play the guitar is the present continuous and it's changed into the past continuous. But in some cases, we do not change the tense of the reported speech. Pay your attention towards this point. In case the reporting verb is in the present or the future tense, no changes are made in the tense of the reported verb in the indirect speech. For example, Salma says, I want to go to Delhi. This is the direct speech. When we will change it into the indirect speech, it would be like this. Salma says that she wants to go to Delhi. Is example may Chuki reporting verb present tense mein hai, that's why reported verb mein koi change nahi hoga. So, backshifting of tenses us case mein ki jati hai, jabki reporting verb past tense mein ho. And the detailed chart of the rules for changing tense of the verb will be provided to you in the next part of the lesson. Now, let's take up the last and final change in this example. And that will take us to the third basic rule for the conversion. The word now in the direct speech, it becomes then in the indirect speech. Why do we change it in this way? The reason is the time and place expressions, those words which indicate the nearness in time and place must be replaced with the appropriate words expressing distance. Chuki ab ye baat past ki ho chuki hai, isliye hum now ke sthaan par then ka use karenge. Ye samay ab distant ho chuka hai. Is prakar ke time and place expressions like today, yesterday, tomorrow, next week, last year, which word would be changed into which one, that will be provided to you in the form of a table in the next part of the lesson. Well, let's now quickly have a recap of what we have studied in this lesson or what are these three basic rules and other steps that we use while changing from the direct to the indirect speech. Well, the narration and reported speech in English grammar may be expressed in two different ways, the direct and indirect speech or narration. Let me give you a quick recap of these three basic rules. The first one is change in the pronouns. Second is backshifting of tenses. And the third one is change in the expressions of time and place. Dear students, we discovered the rules first through the example, then we understood them. And we also got to know what are the reason and logic of these rules. Now, in the next part of the lesson, we will explore how the pronouns are changed that we will study in detail. In addition to this, we will take up lots of examples to learn to apply these rules and other important rules and steps that should be kept in mind while dealing with the narration. So, stay tuned. See you in the next lesson. Thank you for joining. Happy learning.